குட் மார்னிங் நலம் நலம் அறிக இந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலாக பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பி ஒன் அதோட பேர் வந்து தாய்மின் யூஸ்வலாக பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலே இது வந்து வாட்டர் சோலிபிள் வைட்டமின் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து ஓவராக தண்ணியை வச்சு நம்ம வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை பருப்பு அதெல்லாம் குக் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலை அது கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து நிறைய எக்ஸசைஸாக வச்சு அதை கொட்டிட்டோம் அப்படின்னா வைட்டமின் லாஸஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி வந்து பொதுவாக நம்ம எதில் நிறைய பார்க்கலாம் அப்படின்னா சில பேர் ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அவங்களோட சிஸ்டமே வந்து ரொம்ப அப்யூஸ் பண்ணி அந்த குடலில் அவங்களோட அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டியை வந்து பாதிக்கலாம் அதனால கூட வரும் அடுத்து வந்து நிறைய குடிக்கிறவங்க ஆல்கோஹால் இன்டேக் நிறைய எடுக்கிறவங்க அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் டெஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப மார்க்டாக இருக்கும் டெஃபிஷியன்சிஸ் இன்னொரு இஷ்யூன்னா பொதுவாக லேடிஸ்க்கு அவங்க வந்து வீட்டில் எல்லாரையும் பார்த்துக்குவாங்க ஆனால் அவங்க நேரத்துக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க கரெக்டாக பேலன்ஸ்ட் மீல் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லை ஹஸ்பண்டுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் சர்வ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ பருப்பு இல்லைனா போதிய அளவுக்கு காய் இல்லைனா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது கூட இந்த ஏஜ் கேட்டகரிக்குமே வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் டெஃபிஷியன்சிஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி முக்கால்வாசி பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் வந்து லேடிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அசதியாக இருக்குது ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது எனக்கு இடுப்பெல்லாம் குடையுது இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு பி காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஆ ஓகே ஐம் ஃபீலிங் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இமீடியட்டாக அந்த பூஸ்ட் வரும்போது தில் ஃபீல் லாட் பெட்டர் ஆனால் ரெகுலராக அவங்களோட டயட்டில் அது வைட்டமின் பி ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பி ஒன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது தைமன் இல்லையா ஸோ இந்த தைமன் இது வந்து எதுலலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பாலிஷ்ட் கிரெயின்ஸ் அதாவது ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றத விட கைக்குத்தில் அரிசி சாப்பிட்டா பெட்டர் அதே மாதிரி ஒயிட் அவல் ஒயிட் கலர் அவல் இருக்குது இல்லையா இப்போ அவல் உப்புமா பண்ணும்போது ரெட் கலர் அவல் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து அந்த பாலிஷ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் ஆர் ஸ்டில் தேர் அது ஒன்று யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நிறைய பிளாக் பீன்ஸ் பருப்பு வகையிலே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சுண்டல் இல்லைனா இந்த பருப்பு வகை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது கிரேவி பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஆல்டர்னேட் டேஸ் வந்து ஒரு நாள் கிரேவியாக இருக்கலாம் இன்னொரு நாளைக்கு சுண்டல் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்காக இருக்கலாம் ஒன்று லஞ்சுக்கு பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு ஐட்டமை வந்து நீங்கள் ஸ்நாக்குக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பருப்பு அதாவது வேர்க்கடலையே ஆகட்டும் இல்லைனா கொத்து கடலை கொண்டு கடலை அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பொரியலோடு கூட மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெய்லி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு கூட்டு சாம்பார் சுண்டல் இந்த மாதிரியான பருப்பு வகையில் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது இந்த பி பி வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி அந்த அளவுக்கு வராது கண்டிப்பாக தடுக்கலாம் அப்புறம் மஷ்ரூம்ஸ் ரொம்ப நல்லது ஸோ காளானுமே ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் காளான் நிறைய பேர் வந்து வெஜிடேரியன்ஸே அது வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லா இல்லை ஒரு மாதிரி வழுவழுன்னு இருக்கு அந்த ஸ்லைமியாக இருக்குது எனக்கு ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது ஒதுக்கி வைப்பாங்க நீங்கள் அதை ஆக்சுவலாக ட்ரை பண்ணி ஒரு சூப் மாதிரி கூட பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் மஷ்ரூம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் பி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ பி ஒன் எடுத்துக்கலாம் பி ஒன் டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா அனரக்ஸான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அனரக்ஸாங்கிறது ஒரு ஈட்டிங் டிசார்டர் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு அனரக்ஸியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படின்னா அவங்க மைண்டில் அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அது ஆனால் நேரில் இப்போ நம்ம அவங்கள பார்க்கும்போது என்னடா இவங்க அண்டர்வெயிட்டாக இருக்காங்களே அப்படின்னு தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க ரொம்ப குறிப்பாங்க கொஞ்சமாக அதுவும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட ஓவராக போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க எந்த நேரமும் வெயிட் செக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அனரக்ஸியாக இருக்கிற பீப்புளுக்கு இந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் டெஃபிஷியன்சிஸ் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது டெஃபினட்டாக நிறையவே இருக்குது பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த ஃபுட் குரூப்ஸ் எதுவுமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க தே ஹார்ட்லி ஈட் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மார்க் டெஃபிஷியன்சி அதுக்கப்புறம் நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ நரம்பு தளர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுவுமே ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் தட் யூ ஷூட் நம்பர் அப்புறம் திடீர்னு பசியே
இருந்தால் கூட யூ குட் லிங்க் இட் டு பி ஒன் டெஃபிஷியன்சி ஸோ நீங்களா டயக்னோஸ் பண்ணி போய் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது யூ ஆர் சப்போஸ் டு கோ மீட் அ டாக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்ததுன்னா இக்னோர் பண்ணாதீங்க மேக் ஷோர் தட் யூ கோ மீட் அ டாக்டர் அண்ட் என்ஷோர் தட் யூ டேக் த நெசசரி மெடிக்கேஷன் சரிங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு காரணத்தோடு தான் டாக்டர்ஸ் வந்து இதை கொடுப்பாங்க ஸோ வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கையெல்லாம் பார்ப்பாங்க நெயில்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாக்கை காமிக்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் கண்ணை நல்லா எப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பார்க்குறத டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுதா அப்படின் ஸோ நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் பேசும்போதே ஒரு ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் உங்களை ஹெட் டு டோ இப்படி அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆஸ் யுவர் டாக்கிங் அவங்க வந்து தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அவங்க வந்து இப்படி செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வெயிட்டு செக் பண்ணுவாங்க வயரை தொட்டு பார்ப்பாங்க இந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் அவங்க நிஜமாகவே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கோங்க அவங்க ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி அசஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ டோன்ட் இக்னோர் தீஸ் திங்ஸ் ஏன்னா இதோட டெஃபிஷியன்சிஸோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் இன்னும் வேறு விதத்தில் உங்களுக்கு டெய்லி லைஃப்பில் ரொம்பவே பாதிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தாய்மன் டெஃபிஷியன்சி பற்றி பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வைட்டமின் பி டெஃபிஷியன்சி பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வில் சூன்